Hello guys, so in this lecture we are going to talk about viruses. Viruses are actually small and primitive non-cellular acellular obligate parasite. So generally virus very chote hota. they are extremely small and primitive. They are acellular which do not possess any cell. Ki ek do cell mein wo divide hum nahi kar sakte hai. They are obligate parasite. So, उसके obligate parasite क्यों कहते हैं? अगर किसी virus को without any host, वो हम एक non living particles की तरह होता है. For example, if a, if there is a virus which do not infect any host, which is lying outside of any host body, it will not able to replicate. It will not be able to do transcription and translation. क्योंकि virus is, virus के पास वो सारे सामान या वो सारे चीजें वो सारे एंजाइम्स नहीं होते हैं जो रिप्लिकेशंस के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरत पड़ते हैं दे डू नॉट हैव एनी साइटोप्लाज्म दैट्स व्हाई वी कॉल देम वायरस और नॉन साइटोप्लाज्मिक इंफेक्शस एजेंट सो अगर हम वायरस हर वायरसस के लिए अपना एक होस्ट होता है अगर हम बात करते हैं प्लांट वायरसस के तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसस वो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो आरएनए के होते हैं और जो मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस है उनका जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए होते हैं और जो बैक्टीरियल वायरसेस भी होते हैं वो भी डीएनए का ही बना होता है सो टू स्टडी द स्ट्रक्चर टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द एनि वायरसेस वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद आउट द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी वांट बी एबल टू सी द वायरसेस थ्रू आवर आईज So let's coming to the general character or some characteristic future of viruses. So virus are generally acellular; they do not possess any cell, and they are non-cytoplasmic infectious particles because they do not have any cytoplasm. But they infect or cause disease to their host. If there is a plant virus, it can cause disease to the plant, and if it is animal virus, it can cause disease to the animal. And if it is a uh, bacterial वायरस या बैक्टीरियोफाज तो वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो हमें जो किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए या देखने के लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत छोटे होते हैं इस कंपेयर टू बैक्टीरियन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सो वायरस इज और मेट ऑफ ऑफ न्यूक्लो प्रोटीन आर दे कॉल्ड न्यूक्लो प्रोटीन बिकॉज उनकी जो कैप्सिड्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने होते हैं और जो उनका जेनेटिक मटेरियल होते हैं या न्यूक्लिक एसिड वो डीएनए या आरएनए होता है तो हम जनरली वायरस को न्यूक्लो प्रोटीन कहते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन का भी बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का डीएनए या आरएनए का बना होता है सो ऑल वायरस आर एक्चुअली ऑब्लिगेट पैरासाइट दे नीड एनी होस्ट विदाउट होस्ट दे वॉन्ट एबल टू डिप्लीकेट और मल्टीप्लाई तो वो टोटली पैरासिटिक होता है उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं वो होस्ट के बिना वो नॉन लिविंग जैसा होता है जब वो होस्ट में एंट्री करते हैं तो होस्ट के जो मशीनरीज होते हैं या एंजाइम्स सिस्टम्स होते हैं उनको हाईजेक करके अपने लिए यूज़ करके खुद को मल्टीप्लाई करते हैं रिप्लिकेशन करते वो जो कैप्सिड के लिए प्रोटीन होते उसको ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन्स बनाते तो वो और वायरस का अपना जो पॉपुलेशन है वो किसी भी अपने होस्ट में बढ़ाते हैं एंड वायरस इज आर इजिली ट्रांसमिटेड अगर किसी होस्ट को या किसी इंडिविजुअल को कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो वो जब स्नीज करेगा या उसकी कोई जो स्प्रिट पार्टिकल्स होगा या काफिंग करेगा तो उसके ज़रिए वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो इन्फेक्ट हो जाएगा कोई ब्लड डोनेट करेगा तो इजिली वो इन्फेक्ट कर पाते हैं फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल तो उसका जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो डी एन ए होता है इट कोड भी और आर एन ए प्लान मोस्ट ऑफ द प्लान वायरस इट दे आर आर एन ए वायरस एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरस और डी एन ए वायरस दे आर हाईली रेजिस्टेंस दे शो हाईली रेजिस्टेंस टू जर्मिसाइड्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस तो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस होगा कोई भी अगर टेम्परेचर होगा या रेडिएशंस होगा उनकी एक्सट्रीमली हाई या लो होगा तो वो सारे चीज़ों को वायरस क्या करते रजिस्ट करते हैं सो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं या एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं हियर इज द सम एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स 
सो हम अगर प्लान वायरस की बात करते हैं फॉर एग्जांपल टीएमवी टोबोको मोजेक वायरस व्हिच इज रॉड शेप एंड फॉर एग्जांपल अल्फा अल्फा मोजेक वायरस व्हिच इज आल्सो रॉड शेपड पोटैटो एक्स वायरस व्हिच इज स्पायरल शेप दिस इज द शेप एंड साइज ऑफ प्लान एंड एनिमल वायरसेस तो जितना एनिमल वायरस होगा वो उनका जो शेप होते या उनका साइज होते वो थोड़ा बड़ा होते इस कंपेयर टू द प्लान वायरस फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट एनिमल वायरसेस सच एज रिनो वायरसेस दे आर एक्चुअली रोंड एंड फॉर एग्जांपल वैक्सीना आर पॉक्स वायरसेस दे आर ब्रिक शेप इन्फ्लुएंजा वायरस दे आर रोंड शेपड अभी जो कोरोना वायरस है दे हैव दे आर हेड स्ट्रक्चर इज लाइक क्रॉन एंड द वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम बैक्टीरियो फाज कहते हैं फॉर एग्जांपल टी टू फाज और लेमडा फाज इनका जो स्ट्रक्चर होते हैं वो शेप होते हैं वो टेटपोल की तरह होता है सो ऑन द बेसिस ऑफ दियर जेनेटिक मटीरियल वायरस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स दैट इज आर एन ए वायरस एन डी एन ए वायरस एंड इफ इट इज ए आर एन ए वायरस इट फर्दर डिवाइडेड इन टू टू टाइप्स अगेन फॉर एग्जाम इफ इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस और डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस सो देंट्स आर एक्चुअली डी एन ए स्ट्रेंथ दीज आर लीनर डी एन ए This is one strand. This is the second strand. Five dash, three dash, and three dash two, five dash. And if it is a circular DNA, it looks like this. This is the structure of circular DNA. Or we can sing if the if it is a single standard, it looks like if it is a double standard, it looks like this. And if it is a single standard, it looks like this. Or generally, or like this. so if it's a double standard for example rio virus is an example of double standard linear rna virus and if we talk about tobacco mosaic virus it is a single standard linear rna viruses and if we talk about dna viruses and it further divided into two types again linear dna and circular dna this is circular dna it looks like this they do not have any end so the the linear dna further divided again into two types that is single strand or double stranded that for example coliphage is an example of single stranded linear dna virus and smallpox is an example of double stranded linear dna viruses this is the linear dna and if there is if there if there is a viruses which is DNA virus, but their genetic material is circular, and they further divided into two types, like single strand or double stranded uh, DNA, circular DNA virus. There is five X one seventy four N virus. Put these or the examples. So types of viruses on the basis of their host, viruses can be divided. into many types if there is a virus which infect only plants they are called plant viruses or phytophage for example rio virus or rio virus which infect are tumor causing coliflower mosaic virus they only infect the plants they are called plant viruses they won't infect the animals because all viruses have a specific host so they infect only that host they do not infect any other if there is a plant virus for example if there is a coliflower mosaic virus it won't infect humans it won't infect any bacteria and if there is a animal virus if there is a virus which is host which which is which infect only the animals we call animal viruses or zoophage they are actually the uh, double stranded or single stranded dna viruses or they could be rna viruses such as influenza viruses polio viruses these are only specific or they are only animal viruses they won't infect any plants and if there is any virus which vec- infect bacteria they are called bacteriophage generally their genetic materials are dna and if any viruses which infect the blue green algae are called cyanophage because blue green the name of blue green algae is and we call blue green algae as cyanobacteria also to blue green algae
so if there is a virus which infect or any virus which infect the yeast they are called zymophage they are genetic material are generally dna and if any virus which infect fungal they are called mycophage so each and every virus have a specific host to live or to multiply or to do replication or to do transcription and translations so let's coming to bacteriophage to bacteriophage or the virus which only infect bacteria are which are obligate parasite on bacteria it was first discovered by trot and the heranli so their structure or tadpole like structure jo unka jo shape hota hai wo tadpole like structures hota hai it could be dna and rna viruses because their genetic material could be rna or dna it could be linear form single stranded dna it could be double stranded circular form dna or single stranded linear rna and if any virus which only infect e coli they are called coliphage so on the basis of their life cycle the bacteriophage is further divided into two types it's called non virulent or prophage or non infective phage or virulent phage or infective phage so in prophage or non virulent phage they do not cause the lysis or destroy the host they uh, to form or to multiply themselves so the virulent phage the virulent bacteria for example t2 bacteria t6 lambda phage they destroy the you know gen they destroy the host cell or they cause lysis to the host cell so this is the general structure of bacteriophage because viruses are nucleoproteins nucleoprotein so they are made up of nucleic acid and protein so this head like structure is their capsid which is made up of protein inside this capsid their genetic materials are or their for or we can also say that the genetic material is covered by a head or a protein coat which is called capsid they are crystal like structure their weight is 650 angstrom and their length is 950 angstrom from tail to head it have further given to head tail and middle part or collar so they have tail pins this is basal plate which is thick about 20 angstrom because when they infect or penetrate any bacteria these pins are ye uh, pins usko madad karte hai wahan pe स्ट्रेंथ रहने के लिए सो द लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टेरियो फाज तो लाइटिक साइकिल में एक्चुअली क्या होते हैं जो वरुलेंट फेज बैक्टेरिया होते हैं वो हमेशा लाइटिक साइकिल करते हैं और जो नॉन वरुलेंट फेज फाज होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल यूज करते हैं सो जो लाइटिक साइकिल जब भी बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कोई बैक्टीरियो फाज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल इफ दो टाइप का वो वो करते हैं मतलब दो टाइप का लाइफ साइकिल चलाते हैं अगर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होगा बहुत जो उसके लिए ज़रूरतें होगा इन्जाइम्स होगा कंडीशंस होगा वो अच्छा होगा तो वायरस क्या करते हैं लाइटिक साइकिल करते हैं और जब वो कंडीशंस अनफेवरेबल होता है तो वो लाइसोजेनिक साइकिल यूज़ करते हैं तो लाइटिक साइकिल में इसका लाइफ साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं इन्फेक्शन फेज या लेटन फेज मेचूरेशन फेज और लेबरेशन फेज चार फेज होते हैं सबसे पहले जब इन्फेक्शन फेज होते हैं उसमें दो होते हैं जब एब्जॉर्बन करते हैं सबसे पहले वो उस वायरस वो जो किसी बैक्टीरिया में जाके बैठ जाते हैं और उसके बाद वो पिनेट्रेशन करना शुरू करते हैं जब वो पिनेट्रेशन करते हैं पिनेट्रेशन करने के बाद जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वायरस का वो होस्ट के अंदर वो छोड़ देता है तो उसके बाद जो लेटन फेज शुरू होता है लेटन फेज में क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम्स बनाते हैं जो वायरस डी तो एंजाइम्स से जो होस्ट का डी होता है बैक्टीरियल डी को उनको क्या करते हैं कट करते छोटे 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 टुकड़ों में कट करते हैं और उसकी जो मशीनरी होता है रिप्लिकेशन मशीनरी या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का मशीनरी उसको हाईजेक करके अपने लिए प्रोटीन्स या डीएनए बनाते हैं उसको हम मेचूरेशन फेस करते हैं तो क्वेश्चन ये आते हैं जब 
वो एंजाइम वायरल ये जो होस्ट का डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं लेसिस करते तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते तो वायरस के डीएनए क्यों नहीं कट करते क्योंकि वो मिथिलेटेड होता है उसकी साइटोसिन पे सी वाई टी साइटोसिन के फिफ्थ पोजीशन पे फाइव हाइड्रोक्सी मीथेल वो मिथिलेशन करते हैं उसके बाद जो फेज आते हैं वो मेचुरेशन फेज होता है वहाँ पर जो वायरस वायरस के डीएनए है वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके अपने सारे प्रोटीन्स जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और अपना जो डीएनए होते हैं उसको रिप्लिकेट करके नंबर ऑफ कॉपीज बनाते हैं उसके बाद लेबरेशन फेस होते हैं वहाँ पे जो लीसिस जो लाइटिक साइकिल होते हैं तो वो पूरा होस्ट को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करके ब्रस्ट हो बाहर निकल आते हैं और जो लाइसोजेनिक फेज जब कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा तब वो जो वायरल पिनेट्रेट करेगा अपना डीएनए को होस्ट के डीएनए में इंसर्ट करेगा इंसर्ट करने के बाद वो जो होस्ट के डीएनए होते हैं होस्ट के मेन डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा वो अपने आप को वहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रो फाच इंटीग्रेटेड डी को प्रो फाज कहते हैं वो इंटीग्रेट किसकी मदद से करते हैं एंजाइम्स होते हैं कॉल इट इंटीग्रेस उस इंटीग्रेस की मदद से वो अपना डीएनए को इसमें इंसर्ट करके जब वो बैक्टीरिया रिप्लिकेट करते हैं अपना डीएनए को तब उसके साथ साथ वो वायरल डीएनए भी रिप्लिकेट होकर उसका कॉपीज बन जाते हैं फिर वो वहाँ से एग्जिट करके अपना जो नंबर बढ़ाते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब Uh, my channel uh, and share the videos to the student who need it thank you